suyo, puede compartirnos lo que usted desee y luego me la mía. Un fuerte aplauso para Iván, por favor. Muchas gracias, solamente lo voy a presentar. Eh, soy Iván Padilla, eh, ahora eh, soy director y eh, coordinador del grupo Ajax. Bueno, yo les voy, a, les voy a contar un poco brevemente de la historia de Ajaxisa, cómo nació. Nació de una gran idea de una vecina que yo antes era alumno de un grupo de danza y esta compañera me, me decía que hagamos el grupo, hagamos el grupo. Yo un poco como que receloso de eso, lo hice. Ahora, actualmente, hoy por hoy estamos con el grupo ya conformados tres años y medio con Ajaxisa. Hemos participado en algunas partes. Mi, mi, realmente mi, mi fuerte es el, la música nacional, la música andina, lo que es el San Juanito, lo que es el, ¿cómo se llama este? el fandango. Todo, todo la, la mayoría de, de, de mi fuerte es de la provincia de Imbabur, porque el San Juan a mí me encanta, me fascina. El San Juan de Paso viene bien exactamente, se arraiga. En, en, nace en la provincia de Madrid y empieza a caminar hacia el lado sur para seguir impartiendo lo que es el San Juan el San Juan empieza a caminar hacia el lado sur y empieza a llegar a, a algunos cantones de la, de la provincia de Imbabura y se extiende hasta la provincia de Pichincha que la provincia de Pichincha se queda, es, está en el cantón Cayambe donde el cantón Cayambe lo toma a, a San Juan como un, un, una parte donde que ellos personalizan y empiezan a nacer las coplas de San Juan. Ustedes han oído esas coplitas del, del, San, del San Juan, del San Juan Cayambeño, ¿no es cierto? Donde que la mujer le lanza el piropo al varón y, y el varón igual le lanza el piropo. Y no solamente el piropo, sino unas indirectas, ¿no? Porque realmente las comunidades indígenas en el San Juan, eh, pues eh, lo, también lo toman como, como una rivalidad, como una guerra, ¿no? A veces, a veces es eh, de, de barrios, o si no, a veces también es de géneros, género masculino, género femenino. Entonces, por eso es de esas coplitas. En Cayambe se sale el San Juan y llega a Quito, ¿sí? Y, y en, en Quito nosotros como la, la, dicen la, la, la capital del Ecuador, nosotros realmente en Quito somos personas, la mayoría somos mestizos, todos somos mestizos ahí, ¿no? Solo las comunidades de Otavaro y de algunas eh, provincias en, en el Ecuador que son bien, bien, bien antiguas, esas sí pueden ser, son ya personas indígenas, ¿no es cierto? Entonces bueno, nosotros como mestizos lo, coge, lo acogemos y hacemos de este, de este San Juanito pues que se quede... Eh, enmarcado en lo que es el San Juan en las costumbres de cada una de nuestras comunidades de las de, de, nuestros, eh, de nuestro Ecuador ¿Sí? entonces de ahí es que yo lo cogí y lo puse como mi fuerte el San Juan entonces yo tengo digámosle un apasionamiento por el San Juan y a mí, ya les digo, he nacido con el grupo, mi grupo de, 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 que, que tenemos, estamos conformados de niños, de niños desde 6 años, hasta niños de 50 años. ¿Sí? Entonces esta, esta, estos niños de 50 años, digo, lo ponen más, más entusiasmo, todos lo ponemos entusiasmo. ¿Sí? Y es porque, como yo alguna vez dije, nosotros venimos a la danza, es porque nos encanta, nos gusta. Yo haría una pregunta, ¿no? De todos los bailarines que estamos aquí, ¿quién de ustedes está presionado a ir a integrar un grupo? Levante la mano el que está presionado a levantar, a levantar la mano, a levantar la mano que esté presionado a bailar. ¿Quién está aquí? Nadie, ¿no es cierto? ¿Y es por qué? Porque nos encanta, porque nos gusta, porque de paso la danza es, 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 la, es el lenguaje. De, de nuestro cuerpo, la corporación, donde nosotros bailamos, con, nos expresamos con nuestro cuerpo y decimos lo que sentimos. Porque yo, perdón que haga un poquito el movimiento, yo hago esto y si le veo a mi pareja le digo, me encantas y a la otra me fascinas. ¿Sí? Entonces, 
la que está al lado se enamoró de mí entonces eso es lo que hace el baile de San Juan todo eso nosotros por eso digo es el lenguaje el, el lenguaje corporal para enamorar a cada uno de las personas miren nosotros estuvimos afuera ¿no es cierto? la mayoría somos integrantes de algunos grupos de lo que hizo de aquí ¿sí? y si vieron lo que pasa afuera la gente se enamora ¿no? de ver cómo baila aquí la señorita baila hermoso y porque ella baila hermoso yo también digo no, es que yo quiero bailar como ella hermoso ¿sí? pero todo esto va conformado a que a que el, el, el baile es la pasión del cuerpo lo que nosotros sentimos y expresamos entonces yo por eso el grupo de danza Ayarcisa eh, algún rato me hizo un, de paso me hizo un poquito de propaganda y el compañero que he sostenido esto de la danza he mantenido esto de la danza y es, es bastante bonito, me encanta yo tengo unos hijos tengo ahora actualmente tengo 32 ¿no? hijos <risa> de la danza, porque nosotros nosotros no, no les decimos que somos grupo de danza realmente yo el calificativo que le tengo a, a esto de la danza es la familia, mi familia es la familia Abjaxisa donde como les dije yo tengo 32 hijos claro que no les mantengo les mato del hambre, ellos vueltas me matan de iras pero bueno es algo coordinado ¿no? yo les mato del hambre, ellos me matan de las iras pero vean Convivimos. Ya son tres años y medio, que a Dios gracias, que yo soy muy católico, muy, muy creyente de Dios, que gracias a Dios, gracias a Él, yo sostengo este proyecto. Hoy por hoy estamos ya para concursar en este gran evento que para mí, eh, créase compañeros, es mi, mi triunfo, ¿sí? porque nosotros creemos y estamos convencidos que la danza nos une, siempre nos va a unir, a todos. Y yo, gracias a Dios, estoy aquí. Dios le pague, compañeros, si tienen una pregunta que hacerme, pues estoy eh, dispuesto a, a contestarles. Por favor, si alguien tiene una preguntita. Sí, sí justamente eh, vamos a abrir el espacio posterior de Melanie, el espacio de preguntas si es que alguien desea, así que voy a hacer unas preguntitas. No sé si eh, desea contar algo más. Sí, bueno, a, a contar algo más. Nosotros en, en, el, en el transcurso del, del, del tiempo del grupo, pues vino una compañera, que una compañera viene con una nueva idea también. ¿no? Que, que, hagamos esto, profe. Perfecto, hagámoslo. Estamos ahora incursionando en lo que es de Tobas. ¿sí? Eh, es un nuevo repertorio que lo vamos a hacer. Esta compañera tiene mucho entusiasmo en eso. Y yo soy de las personas también igual que acojo ¿no? las ideas. Porque yo aprendo de esta niña chiquita de 6 años como aprendo de un viejito de 80, de 90 años. Esa es una escuela. Es la escuela de la vida. ¿sí? Y ahora estamos nosotros incursionando en lo que es la, el Tobas, ¿no? Es un ritmo eh, latinoamericano de paso. Es un ritmo que, que nació en las, en las, en las Amazonías. ¿sí? Y nosotros pues queremos hacerlo esto. Seguir en, en esto de, la, de sacar nuevas, llamémosle, nuevo repertorio en la danza. Yo les agradezco infinitamente ese tiempo, esa atención que me han dado. Para mí es un, un orgullo estar aquí. Créase que con el, con el grupo de danza que estamos participando en este evento es lo más maravilloso que me ha pasado. Dios les pague que ustedes, compañeros, sigamos adelante. Lo que dijo anteriormente, compañero, no estamos aquí compitiéndonos ni, sacando, ni sacándonos una rivalidad. No, al contrario. Estamos uniendo nuestras nuestros bailes, estamos incorporándonos y, y haciendo una, una fraternidad de lo que es la danza andina latinoamericana también. Dios le pague. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para nuestros instructores, alguna, alguna observación antes de pasar al, al siguiente. Estamos todos y todas tímidos. Por favor, 
Si nos puede dar con su nombre. Buenas y... tardes con todos. Mi nombre es Carlos Silva. Soy coordinador del grupo de danza Sueños de Libertad de la parroquia de Tulaba, Cantón Mejía. En primer lugar, felicitando a la a señora de organizadores por darnos esta oportunidad de, de compartir lo más bello que para nosotros es la danza. Al compañero maestro Iván, quiero hacerle una que por favor. Bueno, de paso, nos estamos recién un año con nuestro grupo. Eh, nació igual con, un, con estas ideas motivadoras de los muchachos. Y como acabo de decir la, la señorita, acogimos la idea de los muchachos y estamos ahí ayudándoles a nosotros. Eh, compañero, maestro, eh, con la experiencia que ustedes se le ve que tiene, eh, quisiera que por favor nos me comparta y nos comparta a todos el tema de la vestimenta. Eh, eh, bueno, el, el año que estoy a cargo, eh, tengo la oportunidad como esto de hacer amistad eh, con maestros. Y, y realmente eh, hay dos versiones que dicen que la vestimenta eh, no debe tener mucho, mucho encaje, mucho brillo. Eh, hay otros maestros que eh, piensan diferente, que el brillo, no sé, usted tal vez eh, nos pueda, me pueda y nos pueda eh, dar algún criterio sobre las vestimentas. Nada más, muchas gracias. Bueno, el asunto de los trajes, de las vestimentas, eh, sí es cierto, ¿no? o sea, esos son criterios muy diferentes. Yo, yo, uh, yo principalmente eh, soy de las personas que nosotros tenemos que vestirnos tal cual como nuestros ancestros lo hacían. ¿sí? No podemos nosotros aumentarle eh, brillos o aumentarle una char o aumentarle un, ¿qué le digo, qué le diré? un, un, un chaleco, digamos así. ¿Por qué? Porque nosotros ya estaríamos alterándole eh, al, al traje al traje que estamos oigando de cualquier eh, eh, digamos de, de cualquier baile que lo vamos, vamos a interpretar hay grupos hay trajes que verdaderamente necesitan brillo vamos a hablar primero de lo que es eh, los trajes nacionales que es lo, lo como le dije lo, lo fuerte mío yo soy de las, de las personas que no se les puede alterar a los trajes no podemos poner más brillos de lo que nuestros nuestros ancestros han ocupado por ejemplo en las huarcas ¿no? las huarcas, por ejemplo las, las eh, personas otavareñas nuestros indígenas otavareños ellos por lo general utilizan huarcas rojas ¿sí? casi siempre huarcas rojas o un poquito oscuras bueno, los tonos son diferentes vamos a hablar de lo que es las huarcas de las, de las callambeñas las huarcas de las callambeñas por lo general y siempre para sus fiestas es amarillas ¿sí? No podemos nosotros ponerle rojas expresas a, a las callambinas, ni podemos ponerles blusas de, de, otro, de, de, otra, de otro traje, que es, por ejemplo, yo no le puedo poner un traje, una blusa de otavale, de otavaleña a un traje callambeño. No lo podemos hacer. ¿sí? Por eso, sobre todas las cosas, a veces yo he visto que, que hay las alteraciones en los trajes. Hay alteraciones en los trajes. Eh, yo por el otro día, el otro día vino que un, un, un grupo se presentó, no sé de dónde serían los muchachos, pero se pusieron el traje, le pusieron el traje de, ¿cómo es? de, de acá de, de la provincia de, de Loja de ¿cómo es? Saraguros, sí, exacto. De Saraguros y le pusieron a bailar un baile de Cayambe, de Cuya y ahí. Entonces, bueno, estaba totalmente separado. Eso, eso es lo que decimos nosotros también, los brillos de los trajes. Mire cómo distorsiona todo eso. ¿Sí? Las, 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 las mujeres otavaleñas, ahora, ahora en la actualidad, están utilizando los bordados de, de cintas en sus blusas. Pero eso es porque ellas eh, ya, ya se van, hablemos, modernizando. Pero nuestros ancestros, esa, es, las mujeres bailaban solo con blusas bordadas de hilo, de puro hilo, y, y bordada a mano. Entonces no podemos nosotros tampoco eh, poner los N colores que, que siempre tienen, que utiliza la, la mujer callambeña, la mujer de chimborazo. Ustedes, nosotros hemos visto los trajes de chimborazo, la, la, la mujer de chimborazo tiene N colores, y colores que, que, que no son digamos, acordes, ¿no? Si no es como, como nosotros decimos a veces, como el orito, ¿no? gama de colores, ¿no es cierto? 
Entonces nosotros, eh, de lo, del asunto de brillo, lo que usted dice, eh, poco brillo, demasiado brillo, eso tiene que, que llevar, de, llevar de acorde al tema que vamos a hablar. Es lo que le puedo indicar de lo que usted me dice la pregunta. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso a los profesores. Eh, por favor, les invitamos a ser parte del público. Vamos a continuar.